হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু বাংলা হেল্প টেক বাংলা হেল্প টেকে আপনাদের স্বাগত আজকে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি ফিল্মোরার একটি এ টু জেড বিষয় আজকে আমরা দেখব কিভাবে ফিল্মোরা দিয়ে একটি ভিডিও সম্পূর্ণভাবে এডিটিং করা যায় তো ভিডিওটা আপনারা দেখতে থাকেন ভিডিও শেষে আমি আপনাদেরকে বলে দেব কিভাবে আপনি ফিল্মোরা সফটওয়্যারটা जाते आपने আমাদের পরবর্তী টিউটোরিয়ালের নোটিফিকেশন পেয়ে যান তো চলুন শুরু করা যাক वेलकम बैक बांगला হেল্প টেক ইন্টার পরে ফিরে আসলাম তো প্রথমে আমরা আমাদের সফটওয়্যারটা ওপেন করব আমরা অলরেডি আমাদের সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করে ইনস্টল করে রেখেছি তো সরাসরি আমরা এখন ওপেন করি এই দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সফটওয়্যারের আইকন तो এখান থেকে আমরা ক্লিক করে ওপেন করছি আমাদের সফটওয়্যারটা তো দেখতে পাচ্ছেন যে আপনারা আমাদের ফিল্মোরা সফটওয়্যারটা ওপেন হচ্ছে আমাদের এটা কিন্তু একবার লেটেস্ট ভার্সন এই 2018 সালের লেটেস্ট ভার্সনটাই আমরা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কিভাবে আপনি এডিটিং করবেন তো দেখেন ওপেন করার পরে এরকম একটি ইন্টারফেস আপনার সামনে চলে আসবে দেখুন এখানে কয়েকটা মোড আছে ইজি মোড আছে এবং ফুল ফিউচার মোড तो আমরা আজকে ফুল ফিউচার মোডে কাজ করব যদি আপনি ইজি মোডে কাজ করেন তাহলে তেমন কোনো ভালো টুলস বা ভালো কোনো ইফেক্ট পাবেন না কারণ ইজি মোডে তেমন কোনো ভালো কোনো ইফেক্ট দোয়া নেই তো সেজন্য আমরা আজকে ফুল মোডে কিভাবে কাজ করতে হয় সেটাই দেখব তো সেজন্য আমরা সরাসরি এখান থেকে ফুল মোডে ক্লিক করে দেব ফুল মোডে ক্লিক করার পরে দেখেন আমাদের সফটওয়্যারটা तो देख এখন যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হলো আমাদের ফিল্মোরা ডার্ক মোড তো আপনি এই কর্নারে দেখেন লেখা আছে যে লাইট স্ক্রিন যদি আপনি লাইট স্ক্রিনে ক্লিক করেন তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের ফিল্মোরা সফটওয়্যারটার একটা ইন্টারফেসটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন পুরো একটি হোয়াইট মোড হয়ে গেছে পুরো ফিল্মোরা সফটওয়্যারটা সাদা হয়ে গেছে তো আপনারা যদি এখানে ক্লিক করলে আপনি ডার্ক মোডেও কাজ করতে পারবেন তবে আমার কাছে ডার্ক মোডটা ভালো লাগে তো আমি সেজন্য ডার্ক মোডটাই আপনাদের দেখাচ্ছি তো দেখুন প্রথমে আমরা কি করব আমরা আমাদের রিডিং করার জন্য অবশ্যই আমাদের একটি ভিডিও ইনপুট করে নিতে হবে তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখা আছে ইনপুট মিডিয়া ফাইল হেয়ার তো দেখতে এই আইকনটার উপর একটা জাস্ট ক্লিক করে দিবেন ক্লিক করার পর দেখেন এখান থেকে আপনার ভিডিওটা ইনপুট করতে বলবে যে এখান থেকে ইনপুট করে ওপেন করে দিলেই হয়ে যাবে তাছাড়া আপনি সরাসরি আপনার ডেস্কটপ থেকে যেই আপনার ফোল্ডারটা আছে আমি এখান থেকে মিনিমাইজ করলাম সফটওয়্যারটা মিনিমাইজ করার পর দেখেন আমার একটা ফোল্ডার আমি করে রেখেছি টেক্সট প্রজেক্ট নামে এর ভিতরে আমার দুই একটা গান এবং একটা লোগো আছে তো সরাসরি আমি এটা ইনপুট করব সেজন্য আমি ফোল্ডারটাকে ধরে এনে আমি জাস্ট এই ফিল্মোরার ভিতরে এনে এখানে ছেড়ে দেব ছেড়ে দেওয়ার পরে দেখেন অলরেডি আমাদের গান এবং লোগোটা আমাদের চ্যানেলের লোগোটা ইনপুট হয়ে গেছে তো এইগুলো দিয়ে আজকে আমরা এডিটিং করব প্রথমে দেখেন এই যে আমাদের গানটা আছে এই গানের মাসখানে যখন আপনি মাউসটা রাখবেন দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি প্লাস চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন যদি আপনি প্লাস এ ক্লিক করেন সরাসরি অটোমেটিক্যালি দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এই ভিডিওটা আমাদের টাইমলাইনে বসে গেছে টাইমলাইনের ভিতরে চলে এসেছে তাছাড়াও আমরা এখন এই যে এটা এখান থেকে ডিলিট বাটন চেপে ডিলিট করে দিচ্ছি তাছাড়াও আপনি সরাসরি এই ভিডিওটাকে এভাবে ধরে এনে আপনি আপনার টাইমলাইনেও ছেড়ে দিতে পারেন ঠিক আছে এভাবে আপনি তো টাইমলাইনে নিয়ে আসবেন আনার পরে তো প্রথমে আমরা দেখি আমাদের এখানে কি আছে এই যে প্রথমে আমাদের এই মিডিয়া মিডিয়ার পরে আছে আমাদের মিউজিক ঠিক আছে তো মিউজিকে যাওয়ার আগে আমাদের যে বেসিক বিষয়টা সেটা আমরা আগে জেনে নিই যে কিভাবে একটা ভিডিওকে কাটতে হয় সেইটা হলো আমাদের বেসিক বিষয় তো এই ভিডিওটা আপনি কিভাবে কাটবেন কাটার জন্য দেখুন আপনার একটা এখানে টাইমলাইনে যে বার আছে আমাদের একটা টাইমলাইন বার দেখতে পাচ্ছেন এই বারটা আপনি যেখান থেকে আপনি কাটতে চান ভিডিওটা সেখানে আপনি এই টাইমলাইন বারটা নিয়ে যাবেন নিয়ে যাওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছেন এইখানে এই যে ছোট একটি কেচিড ছবি দেখতে পাচ্ছেন তো এখানে আপনি জাস্ট একটা ক্লিক করে দেন ক্লিক করার পর দেখেন আমাদের এই ভিডিওটা সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেছে ঠিক আছে এই দেখেন এই প্রথম একটা এই একটা দ্বিতীয়টা সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেছে ঠিক আছে আলাদা দুই টুকরায় দুইটা অংশ হয়ে গেছে এভাবে আপনি কেটে দিতে পারেন ইচ্ছা করলে আপনি শেষের এই অংশটুকো আপনার কিবোর্ড থেকে ডিলিট বাটন চেপে ডিলিট করে দিতে পারেন আপনার যতটুকু প্রয়োজন হবে আপনি অবশ্যই অতটুকু ডিলিট করে দিবেন দেখেন এইখান থেকে আপনি টেনে আপনার ভিডিওটা বড় করতে পারেন বা এইখান থেকে আপনি এখানে ছোট বড় করতে পারেন অবশ্যই ভিডিওটা একটা ভিডিওর কিন্তু একটা রেঞ্জ আছে বা একটা পরিমাণ আছে সেই পরিমাণের বেশি কিন্তু আপনি এখান থেকে লম্বা করতে পারবেন না যেহেতু আমি ভিডিওটা কিছু কেটে ফেলে দিয়েছি অংশ সেজন্য আমি যদি টেনে বড় করি সেজন্য বড় হবে যদি আপনি একটা 5 মিনিটের ভিডিও টান দিয়ে 6 মিনিট করতে যান তাহলে কিন্তু সেটা কোনোভাবেই সম্ভব হবে না তো ঠিক আছে এইভাবে আপনি সরাসরি আপনার ভিডিওটা কেটে নেবেন 
কিভাবে কাটতে হয় সেটা অবশ্যই আপনি বুঝতে পেরেছেন যেহেতু আজকে আমাদের ফুল টিউটোরিয়াল সেই ক্ষেত্রে আমি সবকিছু অল্প অল্প করে আপনাদেরকে ধারণা দিব সবকিছু যদি বিস্তারিত বলতে যাই তাহলে হয়তো বা সময় হবে না আমাদের টিউটোরিয়াল অলরেডি অনেক বড় হয়ে যাবে তো যাই হোক এখান থেকে আপনি সরাসরি কেটে নেবেন ঠিক আছে তো এটা হলো আমাদের কাটার ব্যাপার তো তারপর যদি আপনি আপনার ভিডিওকে ক্রপ করতে চান মানে আপনি ভিডিওটা যদি কাটতে চান দেখেন এই ভিডিওটার যদি আপনি ভিডিওটার বাইরে ক্লিক করেন দেখেন এখানে কিছু অপশন ছিল সবগুলো কিন্তু চলে গেছে আপনি কি করবেন ভিডিওটার উপরে জাস্ট ক্লিক করে দেন টাইম লাইনের যে ভিডিওটা রয়েছে জাস্ট ভিডিওর উপর একটি ক্লিক করবেন ক্লিক করলে দেখতে পাচ্ছেন যে এইখানে কিছু আপনার অপশন চলে এসেছে তো এই অপশনের দেখেন এখানে লেখা আছে ক্রপ ক্রপের একটা আইকন দেখতে পাচ্ছেন আর তাছাড়া ক্রপের আগে একটা ডিলেট বাটন দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকেও কিন্তু আপনি ইচ্ছা করলে যদি চাপ দেন ডিলেট বাটনে সরাসরি কিন্তু আপনি টাইম লাইনের এই ভিডিওটা ডিলেট হয়ে যাবে ঠিক আছে তো যেহেতু আমরা ভিডিওটা ক্রপ করব ক্রপ করার জন্য এখানে চলে আসবে না দেখেন ক্রপ বাটনে একটা ক্লিক করে দিবেন তারপরে দেখেন এখানে আপনার ভিডিওটা এখানে চলে এসেছে এই যে ভিডিওটা ঠিক আছে তো এইখানে হলো আপনার ফুল মনিটরটা দেখাচ্ছে আর এই পাশে হলো আপনার ক্রপ করার পরের অংশটুকু দেখাবে তো দেখুন এইখান থেকে আপনি সরাসরি যতটুকু ক্রপ করতে চান এখান থেকে দেখেন এভাবে ধরে ক্রপ করে দিতে পারেন এই যতটুকু অংশ রাখতে চান ঠিক আছে ঠিক অতটুকু অংশ আপনি ক্রপ করবেন যতটুকু আপনার প্রয়োজন আছে আপনি অতটুকু ক্রপ করে দিতে পারেন জাস্ট ক্রপ করার পরে দেখেন ক্রপ করার পরে এই অংশটুকু আপনার এখানে শো করছে তো তারপরে আপনি সরাসরি এইখানে ওকে তে ক্লিক করে দিবেন ওকে তে ক্লিক করে দেখেন এই ভিডিওটা কিন্তু অলরেডি ক্রপ হয়ে গেছে ঠিক আছে এভাবে কিন্তু আপনি ভিডিওটা ক্রপ করতে পারেন তারপরে ভিডিওর যে সাউন্ড সেটিং এবং ভিডিও সেটিংটা কিভাবে আমরা সেটা একবার দেখবো এই যে আমাদের যে টাইম লাইনের ভিডিওটা আছে জাস্ট আমরা এই ভিডিওতে একটি রাইট ক্লিক করবো রাইট ক্লিক করে দেখেন এখানে লেখা আছে ইড ইড একটা ক্লিক করে দেন ইড ক্লিয়ার করার পর দেখেন এখানে আপনার ভিডিওর সেটিং চলে এসেছে ভিডিওর কন্টাস্ট এবং ভিডিওর ব্রাইটনেস আপনি যদি ভিডিওতে ব্রাইটনেস কম থাকে সেক্ষেত্রে আপনি দেখেন এখানে ব্রাইটনেস অপশন আছে এখান থেকে আপনি ব্রাইটনেস বাড়িয়ে দিতে পারেন ভিডিওটা আবার ব্রাইটনেস কমাতে পারেন ঠিক আছে তারপর আপনি যদি কালার বাড়াতে চান তাহলে এখান থেকে কন্টাক্ট বাড়িয়ে কমিয়ে নিতে পারেন ঠিক আছে এভাবে বাড়িয়ে কমিয়ে আপনি আপনার ভিডিওর সাথে অ্যাডজাস্ট করে নেবেন এটা হলো আমাদের ভিডিও সেটিং এর কিছু কাজ এখান থেকে আপনি সবকিছু কমিয়ে বাড়িয়ে আপনার ভিডিওটা যতটুকু আপনার প্রয়োজন ততটুকু করে নেবেন তারপরে দেখেন এই কর্নারে আছে আমাদের অডিও এখানে আপনি চলে আসবেন এখান থেকে আপনি আপনার অডিওতে অডিওর জন্য আপনার যতটুকু ভলিউম প্রয়োজন আপনি এখান থেকে অডিওতে কাজ করবেন আপনার যদি সাউন্ড কম হয় দেখেন এখানে লেখা আছে হ্যাঁ একশো এই ভলিউমের পাশে দেওয়া আছে একশো যদি আপনার মনে করেন যে আপনার ভিডিওতে সাউন্ড কম মনে হচ্ছে আপনার তো সেই ক্ষেত্রে আপনি এখান থেকে সাউন্ড আরো বেশি করে নিতে পারেন দেখেন এখানে একশোর বেশিও আমরা দিতে পারবো কিন্তু অবশ্যই আপনি চেষ্টা করবেন যে একশোর ভিতরে সাউন্ড নোয়ার কারণ যদি আপনি একশোর বেশি সাউন্ড নেন হয়তো আপনার সাউন্ডটা ফেটে যেতে পারে তো সেই জন্য অবশ্যই একশো হান্ড্রেডে রাখার চেষ্টা করবেন বা একশো দশ বিশের বেশি যাবেন না এর ভিতরে আপনার সাউন্ডটা রাখার চেষ্টা করবেন তাহলে আপনার সাউন্ড কোয়ালিটিটা ভালো থাকবে এবং প্রপারলি সাউন্ড কোয়ালিটিটা ঠিকঠাক থাকবে ঠিক আছে তো এখানে আপনি সমস্ত কাস্টমাইজ করার পরে আপনি জাস্ট এখান থেকে ওকে তে ক্লিক করে দিবেন আপনার সব কাস্টমাইজ হয়ে যাবে তো এটা হলো আমাদের ভিডিওর হালকা কাস্টমাইজটা দেখলাম তারপরে দেখেন এখানে আমরা যে কাস্টমাইজ গুলা এখান থেকে দেখলাম ইডিট থেকে সেই কাস্টমাইজ গুলো আপনি ইচ্ছা করলে ভিডিওতে ক্লিক করে এখান থেকেও করতে পারেন দেখেন এখানে ক্রোপের পাশে দেখেন একটা অপশন আছে ফ্রিজ ফ্রিজ অপশনটা আমি এখনই একটু পরে দেখব তারপরে দেখেন এইখানে যে অপশনটা আমরা একটু আগে দেখলাম ওখানে আছে তারপরে আপনি যদি ভিডিওতে কোনো কালার অপশন কিছু করতে চান তারপরে দেখেন এইখানে আমরা ভিডিওতে ক্লিক করে দেখেন এখানে একটা সেটিং আছে ইডিট তো এখানে যদি ক্লিক করেন সেম আগের অপশনটা কিন্তু আবার আমরা পেয়ে যাচ্ছি ঠিক আছে আমরা কিন্তু দুইভাবে এই অপশনটা আনতে পারছি সরাসরি ভিডিওতে রাইট ক্লিক করার পরে ওইখানে আনতে পারছি আবার এখানে ভিডিওতে একটা আইকন আছে এই আইকনে ক্লিক করলেও কিন্তু আমাদের এই অপশনটা চলে আসছে ঠিক আছে তো ওইখান থেকে আমরা ওকে করে দিলাম তো করার পরে দেখেন এইখানে আমাদের এবার যে ফ্রিজ অপশনটা আছে এই ফ্রিজ অপশনটা হলো আমরা আমাদের স্ক্রিনের একটা অংশকে সেটাকে আমরা একটু স্টিল রাখতে পারি মানে একটা ফটো আকারে রাখতে পারি তো ধরুন ফর এক্সাম্পল আপনি দেখেন এই এই সিনটা ঠিক আছে এখন যে মনিটরে আমাদের এখানে সিনটা আছে এই সিনটাকে আপনি একটি ফটো আকারে আপনার ভিডিওর শুরুতে বা শেষে বসাতে চান সেই জন্য আপনি এখানে যে অংশটা আপনি রাখতে চান সেই অংশটাতে জাস্ট আপনার টাইম বারটা রাখবেন রাখার পর এই যে এখানে যে ফ্রিজ নামে একটি ফ্রিজ ফ্রেম অপশন আছে সেখানে একটা ক্লিক করে দেন ক্লিক করার পর দেখেন এখানে কিন্তু অল্প একটু কেটে গেছে কেটে দেখেন একটা অপশন চলে এসেছে সবার লাস্ট টাইম টান দিয়ে নিয়ে আসলাম দেখেন
টেম্পার অ্যাপাচার আছে এখান থেকে আপনি দেখেন আপনার কালারটা ই করতে পারেন দেখেন আপনি যদি এখানে ক্লিক দেখতে দেখেন স্ক্রিনে লক্ষ্য করে আমরা যদি এদিকে বাড়াই দেখতে পাই যদি আমাদের ভিডিওতে হলুদের একটা হলুদ কালারের পরিমাণটা বেড়ে গেল যদি আমরা এইভাবে মাঝখানে নিয়ে আসি সেটা হলো মিডল পজিশনে আসে তো আমরা যদি এখন সবুজ কালারটা বাড়াতে যাই তাহলে নিচে এখান থেকে সবুজ কালারটা অনেক ডিপ বেড়ে গেছে ঠিক আছে এভাবে সবকিছু কাস্টমাইজ করার পরে জাস্ট আপনি এখান থেকে ওকে করে দেবেন আপনি সরাসরি এই ভিডিওর উপরে চলে আসবে আপনার ইফেক্টটা তো এগুলো হলো আমাদের কিছু সিম্পল পেপার আমরা দেখছি তারপরে আমরা এখন দেখবো আমাদের এই উপরের যে অপশন গুলো আছে মিউজিক টেক্স ট্রানজেশন ঠিক আছে তো আশা করি এই নিচের অপশন গুলো আপনারা বুঝতে পেরেছেন আর না বুঝলে তো অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করবেন তারপরে দেখেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে মিউজিক আছে এই যে একটা মিউজিক অপশন আছে তো এখান থেকে অনেক মিউজিক পেয়ে যাবেন আপনি এই মিউজিক গুলো যে এখানে একটি আইকন দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোড আইকন এখান থেকে আপনারা সবগুলো ডাউনলোড করে নেবেন আমি এই উপরের অল্প কয়টা মিউজিক অলরেডি ডাউনলোড করে রেখেছি আগের থেকে আপনারা এখান থেকে ক্লিক করে ডাউনলোড করে নেবেন ডাউনলোড করা খুবই সহজ ঠিক আছে আর আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে বলছি যে এইখানে যত মিউজিক আছে ফিল্মোরার ভিতরে এই মিউজিক গুলো সম্পূর্ণ কপিরাইট ফ্রি মানে রয়্যাল ফ্রি মিউজিক এক কথায় বলা যায় এই মিউজিক গুলো আপনি অনায়াসে আপনি আপনার ভিডিওতে ইউজ করতে পারেন কোনো কপিরাইট স্ট্রাইক আসবে না কোনো ক্লাইম আসবে না আপনি নিশ্চিন্তে এই ভিডিওর এই ফিল্ম ওরার যে মিউজিক গুলো আছে আপনি নিশ্চিন্তে ইউজ করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আমরা অনেকেই আছি যে সাউন্ড খুঁজতে খুঁজতে পাগল হয়ে যায় ইউটিউবে সাউন্ড খুঁজি নানা জায়গায় সাউন্ড খুঁজি আমাদের ভিডিওর ব্যাকগ্রাউন্ডে দেওয়ার জন্য তো সেজন্য আপনি কিন্তু এখান থেকে ইজিলি সাউন্ড গুলো ডাউনলোড করে আপনার ভিডিওতে বসাতে পারেন এই সাউন্ড গুলো কিন্তু একবারে কপিরাইট ফ্রি এই সাউন্ড গুলো ইউজ করলে আপনার ভিডিওতে কোনো কপিরাইট আসবে না সেটা আমি বলে দিলাম ঠিক আছে তো এই সাউন্ডের জন্য আপনার কোনো কপিরাইট আসবে না তো সাউন্ডটা কিভাবে ইউজ করবেন দেখেন এখানে অনেক সাউন্ড আছে সাউন্ডে জাস্ট ধরুন এই সাউন্ডটা যদি আপনি অ্যাড করতে যান সাউন্ডের উপর দেখেন একটি প্লাস চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা ক্লিক করে দেন দেখেন সরাসরি এই দেখেন সাউন্ডটা আমাদের এখানে চলে এসেছে ঠিক আছে এই সাউন্ডটা আপনি টেনে যতটুকু রাখতে চান রাখতে পারবেন সাউন্ডটা তো আমি একবার ডিলেট করে দিচ্ছি ডিলেট করে আবার ইচ্ছা করলে আপনি এখান থেকে এইভাবে সাউন্ডটাকে ধরে ড্রপ করে এইভাবে রাখতে পারেন ঠিক আছে আপনি ড্রপ করে যদি আপনার টাইম টাইমে ছেড়ে দেন সেটাও পারবেন বা প্লাস বাটনে ক্লিক করে দিলেও সরাসরি আপনার টাইম ব্যান সাউন্ডটা চলে আসবে দেখেন এই সাউন্ডটা আমি হালকা একটু প্লে করছি হয়তো বা আমাদের গানের যে মিউজিক সেই মিউজিকের সাথে এই সাউন্ডটা অর্ডার মিলে গেছে সেজন্য আপনি বুঝতে পারেননি যাই হোক এই দেখেন আমি আবার এই ভিডিওর সেটিং এ চলে যাচ্ছি যাওয়ার পরে যেখান থেকে আমাদের অডিও অডিও থেকে আমি এই ভলিউমটা বন্ধ করে দিলাম এবার যদি আমি প্লে করি তাহলে আপনি আমাদের এই সাউন্ডটা বুঝতে পারবেন যে ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ডটা আমরা বসিয়েছি তো চলুন আমরা একটু মাঝখান থেকে প্লে করি তো দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এই মিউজিকটা খুব সুন্দর একটি মিউজিক এভাবে এখানে অনেক অনেক মিউজিক আছে দেখেন এই নিচে যদি আসেন আপনারা অনেক মিউজিক পাবেন এই নিচে অনেক মিউজিক আছে ঠিক আছে অনেক মিউজিক আছে সবগুলো আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন আমি এখান থেকে অল্প কিছু ডাউনলোড করে নিয়েছি আর এখান থেকে এই মিউজিক গুলো শুধুমাত্র একবার ডাউনলোড করলে আপনারা লাইফ টাইম মানে সারা জীবন এই মিউজিক গুলো ইউজ করতে পারবেন বারবার ডাউনলোড করতে হবে না একবার ডাউনলোড করলেই অ্যানাফ ঠিক আছে তো এবার আমি আমাদের মিউজিকটা ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে রিমুভ করে দিলাম মানে আমাদের টাইম টাইম থেকে মিউজিকটা আমি ডিলেট করে দিলাম তারপরে দেখেন আমাদের এখানে কিছু টেক্স আছে টেক্সচার এখান থেকে আপনি আপনার ভিডিও শুরুতে অনেক সময় আমরা টাইটেল ইউজ করি আমরা ভিডিও শুরু করার আগে তো সেই টাইটেল গুলো আপনি আপনার ভিডিও শুরুতে দিতে পারেন তো দেখেন এই টাইটেল গুলো আপনাকে ডাউনলোড করে নিতে হবে সব সেম প্রসেসে আপনি এখানে ক্লিক করে ডাউনলোড করে নিতে পারেন দেখেন ডাউনলোড করার সিস্টেমটা আমি যদি দেখাই এখানে যদি আপনি ডাবল ক্লিক করেন সরাসরি আপনার এখানে দেখেন ডাবল ক্লিক করে দেখেন এখানে একটা ছোট্ট একটা দাগ চলে এসেছে এটা ডাউনলোডের বার চলে এসেছে এটা আস্তে আস্তে ফুল হয়ে যাবে ঠিক আছে তারপরে আপনি এটা ডাউনলোড হয়ে যাবে যাই হোক আমরা এখন ডাউনলোড করবো না এটা এভাবে হচ্ছে আমি এভাবে ক্লিক ঠিক আছে দেখেন একটু একটু করে দাগটা কিন্তু বাড়ছে এটা হলো এভাবে ডাউনলোড করতে পারেন যাই হোক এবার আমরা দেখেন এখানে কিছু টেক্সট আছে আমাদের আগে ডাউনলোড করার কিছু টেক্সট দেখেন এই টেক্সট যদি আমরা অ্যাড করতে চাই সরাসরি দেখেন এখানে একটা অ্যাড বাটন আছে এখানে আমরা ক্লিক করে দেব ক্লিক করলে দেখেন আমাদের টেক্সট অলরেডি আমাদের ভিডিওর শুরুতেই বসে গেছে দেখেন এই টেক্সট কিন্তু সরাসরি ভিডিওতে বসে বসে গেছে তো এখন যদি আপনি এখানে টেক্সটা ইচ্ছা করলে কাস্টমাইজ করতে পারবেন এই টেক্সটের উপরে ডাবল ক্লিক করবেন স্ক্রিনের টেক্সটের উপরে ডাবল ক্লিক করলে দেখেন এই টেক্সটা যদি আমি এখান থেকে কেটে দিই ইউর লেখাটা কেটে দিলাম তারপর নিচের লেখাটা যদি আমরা ইচ্ছা করলে কেটে দিতে পারি ঠিক আছে এভাবে আপনি যেটা প্রয
ক্লিক করে আপনি এখান থেকে চেঞ্জ করে নিতে পারেন আমি এখন চেঞ্জ করছি না যা আছে তাই রাখলাম তারপরে এখান থেকে আপনি আপনার টেক্সটটা সুন্দর ভাবে ক্রিয়েট করে নিতে পারেন এবার এখান থেকে জাস্ট ওকে তে একটা ক্লিক করে দিবেন দেখেন আপনার টেক্সটটা হয়ে গেল এবার যদি আপনি ভিডিওটা প্লে করেন দেখেন আমি যদি শুরু থেকে ভিডিওটা প্লে করি দেখেন আমাদের টেক্সটটা খুব সুন্দর ভাবে ওপেন হয়ে গেল তো এইভাবে আপনি কিন্তু আপনার ভিডিওর টাইটেল দিতে পারেন এখানে অনেক অনেক হিউজ পরিমাণ আছে তো সেইগুলো আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন দেখেন এই নিচে কিন্তু অনেক সুন্দর সুন্দর অনেকগুলো আছে আপনারা দেখে এবং ডাউনলোড করে নেবেন তো অলরেডি আমরা সবগুলো ডাউনলোড করিনি আমাদের তাদের দেখানোর জন্য আমরা জাস্ট অল্প করে ডাউনলোড করে রেখেছি তারপরে আমরা চলে যাব ট্রানজেকশনে দেখেন আমাদের টেক্সটের পরে অপশনটা আছে ট্রানজেকশন ট্রানজেকশনটা তো কিভাবে অ্যাড করতে হয় আপনারা মোটামুটি সবাই জানেন তবু আমি দেখাচ্ছি দেখেন এই ট্রানজেকশন কিন্তু আপনাদের সম্পূর্ণ ফ্রি ট্রানজেকশন ডাউনলোড করতে হবে না ট্রানজেকশন যেটা অ্যাড করতে চান ভিডিও শুরুতে জাস্ট আপনি ধরে এনে ভিডিও শুরুতে ছেড়ে দিলেই হবে বা আপনি দেখেন আপনার টাইম বারটা ভিডিও শুরুতে রেখে আপনি এই ট্রানজেকশনের অ্যাডে যদি ক্লিক করেন দেখেন এই ট্রানজেকশনটা অটোমেটিকলি আমাদের ভিডিও শুরুতে অ্যাড হয়ে গেছে ঠিক আছে দেখেন শুরুতে একটা অ্যাড হয়েছে শেষে একটা অ্যাড হয়ে গেছে বা ইচ্ছা করলে আপনি সরাসরি এই ট্রানজেকশনটা ধরুন এই পরের ট্রানজেকশনটা আমি ধরে এনে এভাবে ধরে এনে ভিডিও শুরুতে এভাবে ছেড়ে দিতে পারেন দেখেন এটা অ্যাড হয়ে গেছে এবার যদি আমরা একটু প্লে করি তাহলে আমরা ট্রানজেকশনের ইফেক্টটা বুঝতে পারবো দেখেন আমাদের এই ট্রানজেকশনের ইফেক্টটা চলে এসেছে আর আমরা শেষের ইকটকে যেটা বসিয়েছিলাম সেটা একবার দেখি চলুন ভিডিও টাইম লাইনটা শেষে নিয়ে আসলাম এবার একটু প্লে করি দেখেন এই যে আমাদের ঠিক আছে এটা হলো আমাদের ট্রানজেকশনটা আমি আবার কন্ট্রোল জেড দিয়ে আমি ব্যাকে চলে যাচ্ছি যাই হোক ঠিক আছে তো এই ট্রানজেকশনটা আমরা রিমুভ করে দিয়ে দিলাম রিমুভ করার জন্য আপনি জাস্ট আবার ট্রানজেকশন ইচ্ছা করে ক্লিক করে দিবেন ক্লিক করে ডিলেট করে দেন ডিলেট হয়ে গেল আবার যে দেখেন ট্রানজেকশনের উপর ফার্স্ট ট্রানজেকশন উপর ক্লিক করলাম ক্লিক করলে দেখেন তারপরে ডিলেট বাটনে ক্লিক করে ডিলেট করে দিলাম ট্রানজেকশনটা তো এই হলো আমাদের ট্রানজেকশন এখানে অনেক হিউজ পরিমাণ ট্রানজেকশন আছে ঠিক আছে সবগুলো আপনারা দেখে ইউজ করে নেবেন তারপর দেখেন এখানে আছে ফিল্টার আমরা তারপরে অপশন চলে যাচ্ছি ফিল্টারে এই ফিল্টার থেকে আপনি আপনার যে ভিডিওটা রয়েছে বা আপনার যে শর্ট ফিল্মটা রয়েছে সেটাকে আপনি একটু সিনেমাটিক রূপ দিতে পারেন এখানে অনেক রকম ভিডিও ফিল্টার আছে আপনি সবগুলো দেখে নেবেন দেখেন এখানে অনেক ফিল্টার আছে প্রায় একশো উনপঞ্চাশটার মতো ফিল্টার আছে এখানে ঠিক আছে প্রায় একশো উনপঞ্চাশটা ফিল্টার এখানে আছে তো সেগুলো আপনাকে ডাউনলোড করে নিতে হবে ফিল্টার গুলা ঠিক আছে এখানে সরি ফিল্টার গুলো আপনাকে ডাউনলোড করতে হবে না ফিল্টার গুলো এখানে অটোমেটিক সব দোয়া আছে শুধুমাত্র আমাদের কিছু অপশন আপনাকে ডাউনলোড করতে হবে শুধু আপনাকে এখান থেকে মিউজিক ডাউনলোড করতে হবে শুধু ট্রেক্স ডাউনলোড করতে হবে আর এখান থেকে এলিমেন্টের কিছু অপশন আপনাকে ডাউনলোড করে নিতে হবে আর বাকি সবগুলো আপনি ফ্রিতে পেয়ে যাবেন এখানে দোয়াই থাকবে ডাউনলোড করতে হবে না তো চলুন এখান থেকে আমরা কিছু আমাদের ফিল্টার আমরা অ্যাড করি ধরুন এখান থেকে আমরা এই প্রথম যে ফিল্টারটা আছে সেটা যদি আমরা আমাদের ভিডিওতে অ্যাড করতে চাই এখানে দেখেন প্লাস চিহ্ন আছে একই ভাবে প্লাস চিহ্নতে ক্লিক করে দেন দেখেন আমাদের ভিডিওতে কিন্তু হালকা একটা ফিল্টার অ্যাড হয়ে গেছে দেখেন এই দেখেন ভিডিওতে কিন্তু একটু চেঞ্জ হচ্ছে ঠিক আছে আগের থেকে কিন্তু একটু চেঞ্জ আছে দেখেন এই যে ফিল্টারটা আমাদের এই ফিল্টারটা কিন্তু নিচে চলে এসেছে এই দেখেন ফিল্টারটা ঠিক আছে এই ফিল্টারটা আপনি যেখানে রাখতে চান দেখেন আমাদের ফিল্টারের বারটা এখানে আপনি টেনে বড় করে দিতে পারেন যদি চান যে পুরো ভিডিওতে ফিল্টারটা দিবেন ঠিক আছে হয়তো বা ফিল্টারটা প্রপারলি আপনি বুঝতে পারছেন না আচ্ছা আমি ফিল্টারটা ডিলেট করে দিয়ে অন্য একটা ফিল্টার আনি তো ধরুন এই যে এখানে কিছু যদি নিচে আসি দেখেন এখানে কিছু ব্ল্যাক হোয়াইটের ফিল্টার আছে তো এই ফিল্টারটা আমি নিয়ে আসলাম দেখেন আনার পরে দেখেন এই ফিল্টারটা যদি আমি যখন ভিডিওতে অ্যাড করে দিচ্ছি পুরো ভিডিওতে টেনে দেবেন ফিল্টারটা অবশ্যই তাহলে পুরো ভিডিওতে কাজ করবে যতটুকু রাখতে যান আপনি ততটুকু দিয়ে দিবেন এই যে ফিল্টারটা দেখেন এখন দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের ভিডিওটা কিন্তু হালকা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট হয়ে গেছে কালারটা কিন্তু অনেকটাই কমে গেছে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট বলতে পুরোপুরি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট না আসল মানে কিছু কালারটা একটু কমে গেছে লাইটিংটা একটু কমে গেছে যদি আমরা এখন ডেট করে দিই ফিল্টারটা দেখেন আমাদের ভিডিওতে কিন্তু এবার প্রপারলি লাইটিংটা চলে এসেছে কালারফুল হয়ে গেছে আগের মতো ঠিক আছে তো এখান থেকে আপনারা অনেক অনেক ফিল্টার পাবেন সেগুলো আপনারা অ্যাড করে নিতে পারবেন অনেক ভালো ভালো ফিল্টার আছে তারপরে এখান থেকে দেখেন এই পাশে কিছু অপশন আছে এইগুলো সবই প্রত্যেকটা ফিল্টারের টোটাল ফিল্টার আছে আমাদের একশো উনপঞ্চাশটা তার ভিতরে এখানে কিছু ভাগ ভাগ করা আছে ঠিক আছে তারপরে আমরা চলে যাব ওভার প্লেতে ওভার প্লে তো ঠিক কিছু ফিল্টারই আপনি পাবেন তবে এখানে কিছু অ্যাডভান্স লেভেলের ফিল্টার পাবেন যেগুলো আপনি ভিডিওতে আপনি কিছু অ্যাড করতে পারেন ধরুন কিছু ট্রানজাকশন ট্রানজাকশন বললে ভুল হবে
টেনে দেবেন পুরো ভিডিওতে আপনাকে টেনে দিতে হবে ঠিক আছে জাস্ট টেনে দিলেই হয়ে যাবে দেখেন এই পাশে এভাবে ধরবেন ধরে টেনে দেবেন যতটুকু আপনার ভিডিও আছে ভিডিওতে সম্পূর্ণ ভিডিওতে ইফেক্টটা টেনে দেন তাহলে দেখবেন আপনার পুরো ভিডিওতে আপনার এখানে অ্যাড হয়ে গেছে দেখেন পুরো ভিডিওতে প্রায় মোটামুটি দেখেন এবার এটা কাজ করবে ঠিক আছে তো আমি এবার এটাকে ডিলিট করে দিচ্ছি কিবোর্ড থেকে ডিলিট বাটন চেপে ডিলিট করতে পারেন তাছাড়া এখানে সিলেক্ট করে এই যে এখানে যে বাটনটা আছে ডিলিট বাটন এখানে ক্লিক করে দেন ডিলিট হয়ে গেল ঠিক আছে তারপরে আমরা চলে যাব এলিমেন্টে তারপরে আমাদের এলিমেন্ট অপশন আছে এই এলিমেন্ট অপশনও দেখেন এলিমেন্ট অপশন আমি শুরুতে কিছুক্ষণ আগে বলেছি যে এলিমেন্ট অপশনের যে এলিমেন্ট গুলো আছে সেগুলো আপনাকে ডাউনলোড করে নেবে ডাউনলোড করতে হবে এখান থেকে আপনি খুব সুন্দর সুন্দর এলিমেন্ট অ্যাড করতে পারবেন আপনার ভিডিওতে দেখুন আমার এখানে তেমন এলিমেন্ট ডাউনলোড করার নেই তো ফর এক্সাম্পল আমি যে প্রথম এলিমেন্ট আছে সেটা যদি আমি অ্যাড করতে চাই দেখেন এখানে একটা ক্লিক করে দেবেন দেখেন এই এলিমেন্টটা চলে এসেছে আপনি এখান থেকে এলিমেন্টটা ক্লিক করে এই যে টাইম থেকে এলিমেন্টটা ক্লিক করে এখান থেকে আপনি মুভমেন্ট করে সেট আপ করতে পারেন যে আপনি ভিডিওতে কোথায় বসাতে চান বা এক কনারও যদি বসাতে চান সেক্ষেত্রে এই যে ছোট করতে পারবেন ধরুন আমি নিচে কনারও যদি বসাই এলিমেন্টটা এবার যদি ভিডিওটা প্লে করি দেখেন এই দেখেন একটা পাখির ছবি চলে এসেছে ঠিক আছে দেখতে কিন্তু খুব সুন্দর লাগছে এই পাখির যে নিচে যে লেখাটা এইখানে ঠিক কিন্তু আপনি ইচ্ছা করলে আপনার চ্যানেলের নামটা বা আপনার ভিডিও টাইটেলটাও দিতে পারেন খুব সুন্দর কিন্তু এরকম কিন্তু অনেকগুলো এলিমেন্ট আছে যেখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে নানা রকম লাভ এলিমেন্ট আছে অনেক এলিমেন্ট আছে যেগুলো আপনারা দেখে নেবেন ঠিক আছে তো এই দেখেন এখানে ইচ্ছা আপনি যদি ডাবল ক্লিক করেন আপনি দেখেন এটা কিন্তু ফুল স্ক্রিন হয়ে গেল আবার এখান থেকে ক্লিক করলাম ছোট হয়ে গেল ঠিক আছে আপনি কিন্তু এই দেখেন এখানে কিন্তু ফুল স্ক্রিন করে দেখতে পারবেন এটা আমার হয়তো একটু আগে বলা হয়নি এই কনার দেখেন একটা ফুল স্ক্রিন অপশন আছে এখান থেকে আপনি ইচ্ছা করলে আপনার ভিডিওটা এডিটিং করার সময় ফুল স্ক্রিন করে ভিডিওটা দেখতে পারেন ঠিক আছে তো এভাবে কিন্তু আপনি আপনার এলিমেন্টটা বসাতে পারেন তো এলিমেন্টের উপর দেখেন এখানে লেখা আছে ইড অপশন আছে এখান থেকে ইড অপশনে চলে যায় কিন্তু এখান থেকে এলিমেন্টের কিছু ক্যাটাগরি আপনি চেঞ্জ করতে পারেন যে এলিমেন্টটা কিভাবে মুভমেন্ট হবে কিভাবে হবে ঠিক আছে দেখেন এখানে যদি আপনি মাউস রাখেন আপনাকে দেখা দেবে যে এলিমেন্টের কোন অপশনটা দেখাবে ঠিক আছে মাউস রাখলে কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা ড্রোপ এন্ড ডাউনটা দেখাচ্ছে ঠিক আছে আমি এখন এখান থেকে কিছু নিতে চাচ্ছি না সেজন্য যা আছে তাই থাকুক এখানে আমি ওকে দিলাম আপনি যদি নিতে চান সেখান থেকে জাস্ট এটা ক্লিক করে সিলেক্ট করে দেবেন সিলেক্ট করে এখান থেকে ওকে করে দেবেন অটোমেটিকলি আপনার এলিমেন্টের উপরে এই ইফেক্টটা বসে যাবে ঠিক আছে তাহলে আমরা কিন্তু দেখতে পারলাম যে আমাদের এলিমেন্টের এই অপশন এই ইফেক্টটা কিন্তু খুব সুন্দর একটি ইফেক্ট জাস্ট আমি আবার একটু প্লে করে দেখছি প্লে ব্যাক করে দেখেন আমাদের একটি পাখির ছবি চলে এসেছে কানের এক কনায় ঠিক আছে এটা কিন্তু আপনি ইচ্ছা করলে যে কোনো জায়গায় মুভমেন্ট করে বসাতে পারেন যে কোনো স্থানে যেখানে আপনার প্রয়োজন আপনি যে কোনো স্থানে বসাতে পারেন ঠিক আছে দেখেন তারপরে এই এলিমেন্টে আপনি যে কোনো জায়গায় বসাতে পারেন আমি তো বারবারে বলছি তো আবার এখান থেকে আপনি একটু কাস্টমাইজ করে নিতে পারেন কাস্টমাইজ করে জাস্ট আপনার নামটা চেঞ্জ করে নিতে পারেন ঠিক আছে দেখেন এখানে অ্যাডভান্স ইড আছে এই অ্যাডভান্স ইড থেকে আরো কিছু করতে পারবেন তারপরে এখানে যদি গ্রিন স্ক্রিন থাকে গ্রিন স্ক্রিনের জন্য এই অপশনটা আপনি প্লে করে দেখতে পারেন আর অ্যাডভান্স এডিটিং এর জন্য দেখেন এখান থেকে আপনি কিছু সরাসরি কিছু যদি ইফেক্ট বসাতে চান লাভ ইফেক্ট আছে সার্কেল আছে ঠিক আছে এরকম যদি আরো কিছু কাস্টমাইজ করতে চান সেটাও এখান থেকে করতে পারবেন অ্যাডভান্স থেকে সবকিছু আপনি এখান থেকে করতে পারবেন আর এটা হলো আমাদের এলিমেন্টটা ছিল যাই হোক তো এবার আমরা কি করব আমরা এবার এলিমেন্টটা ডিলেক্ট করে দিই আমরা এলিমেন্ট নিয়ে অলরেডি অনেক কথা বলে ফেলেছি তারপরে আমরা চলে যাচ্ছি স্পেল স্ক্রিনে এই স্পেল স্ক্রিনটা আসলে আমাদের তেমন একটা কাজে লাগে না তবে আপনি যদি কাজে লাগে আপনি ইউজ করে দেখবেন তো আসলে আমরা যারা ফিল্ম ওরা দিয়ে অনেকদিন ধরে কাজ করছি তারা আমরা জানি যে এই স্পেল স্ক্রিনটা আসলে তেমন একটা কোনো কাজ কাজে লাগে না বললেই চলে স্প্লেসিংটা কি সেটা আমি সরাসরি আপনাদেরকে বলে নিচ্ছি এটা হলো আপনি জাস্ট আপনার ভিডিওটাকে কিভাবে কাটতে চান টুকরো টুকরো করে জাস্ট এটা কাটার একটা অপশন এখানে অনেকগুলো অপশন আছে কোন আকৃতিতে কোন স্টাইলে কাটতে চান জাস্ট সেটাই যদি আপনি দেখেন আমি যদি এটা ক্লিক করি দেখেন আমাদের ভিডিওতে একটা জাস্ট দেখেন একটা অপশন চলে এসেছে কিভাবে কাটতে হবে কিভাবে কি করতে হবে জাস্ট সেটাই কিন্তু আসলে এটা আমাদের তেমন কোনো কাজেই লাগে না তো সেজন্য আমি আবার ব্যাকে চলে যাচ্ছি ব্যাকে দিয়ে রিমুভ করে দিলাম এটা হলো স্পিল স্ক্রিনের কাজ আপনারা বুঝতে পারছেন এটা আসলে আমাদের কোনো কাজেই লাগে না তো মোটামুটি আমাদের সব ইফেক্টের কাজগুলো আমরা এবং ফিল্টার এবং ওভারলি এলিমেন্ট সবগুলো আমরা মোটামুটি বুঝতে পেরেছি এবার আমরা যে শেষ অপশনে চলে যাব এটা হলো আমাদের
সেভ করলে সেভ করে দিবেন তুলনা আমরা যে নামে আছে সেই নামে একটা সেভ করি তো ধরুন এখানে সেভ করে দিলাম এটা সেভ হয়ে গেছে ঠিক আছে এই দেখেন এটা নর্মালি সেভ হয়ে দেখেন এরকম একটা আইকন চলে এসেছে দেখেন এই আইকনটা তো এখন কিন্তু আমাদের সেভ হয়ে গেছে এখন কিন্তু আমরা যদি আবার এডিটিং করি এখন আমরা যতটুকু এডিটিং করেছি ঠিক তারপরে থেকে কিন্তু আমরা ইচ্ছা করলে এডিটিংটা করতে পারবো ঠিক আছে তো এইভাবে কিন্তু আপনি ইচ্ছা করলে সেভ করে রাখতে পারেন তো এটা হলো আমাদের সেভের বিষয়গুলো তো এবার আমরা দেখবো যে কিভাবে ভিডিওটাকে আপনি রেন্ডারিং করে আউটপুটের মাধ্যমে ভিডিওটাকে কাজটা শেষ করবেন তো জাস্ট এখানে জাস্ট এই দেখেন আপনার যে টাইম লাইনটা আছে টাইম লাইনটা কোনো ফ্যাক্ট না আমরা আসলে অন্য অন্য ভিডিওতে করি কি টাইম লাইনটা আমরা পুরো একটা ভিডিও টাইম লাইনটাকে সিলেক্ট করে দিয়ে যে কতটুকু আমরা রেন্ডারিং করব কিন্তু এই সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে ঠিক সেরকম কোনো অপশন নেই আপনি জাস্ট টাইম লাইনটা আপনার যেখানে একসাথে যে কোনো একসাথে থাকুক কোনো সমস্যা নেই জাস্ট আপনি এই টাইম আপনার ভিডিওটা যদি আপনি রেন্ডারিং করতে চান দেখেন এখানে একটি অপশন দেখতে পাচ্ছেন এক্সপোর্ট এই এক্সপোর্ট নামে অপশনে জাস্ট একটা ক্লিক করে দিবেন ক্লিক করার পরে আপনার এরকম একটি ইন্টারফেস আপনার সামনে চলে আসবে আসার পরে দেখেন প্রথমে লেখা আছে নেম এখানে লেখা আছে মাই ভিডিও এখানে আপনি আপনার ভিডিও টাইটেলটা দিবেন কি নামে ভিডিওটা সেভ করতে চান তারপরে এখানে দেখেন লেখা আছে ফরমেট এ ভি আই আছে এম পি ফোর আছে ঠিক আছে আপনি তারপরে মুভি ফরমেট আছে যেই ফরমেটে আপনি করতে চান যে ফরমেটে করবেন যদি আপনি অডিও রেন্ডারিং করতে চান তাহলে এম পি থ্রি দিয়ে রেন্ডারিং করবেন ঠিক আছে তবে আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করবো আপনারা এম পি ফোরে রেন্ডারিং করেন সবচেয়ে ভালো হবে ঠিক আছে তো আপনারা এখান থেকে এম পি ফোর রেন্ডারিং করতে পারেন তারপরে দেখেন এই পাশে যে ভিডিওর যে নেমটা নেমের নিচে দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখা আছে সেভ টু মানে আপনার ভিডিওটা রেন্ডারিং করার পরে কোন ফোল্ডারে যে সেভ হবে সেটা আপনি এখান থেকে লোকেশনটা সেভ করে দিতে পারেন লোকেশন সেভ করার জন্য দেখেন এই পাশে একটি ফাইলের ছবি দেয় এখানে জাস্ট ক্লিক করে দিবেন ক্লিক করে ইচ্ছা করলে ডেস্কটপ দিতে পারেন যে আপনার রেন্ডারিং হওয়ার পর ডেস্কটপ চলে যাবে এখান থেকে ডেস্কটপ দিয়ে ওকে দিলাম এখানে এখানে আমাদের ডেস্কটপ সিলেক্ট করা আছে তারপরে দেখেন লেখা আছে সেটিং ঠিক আছে তো সেটিং থেকে আপনি আপনার ভিডিও রেজলিউশনটা ঠিক করতে পারবেন যে কতটুকু রেজলিউশনে আপনি রেন্ডারিং করতে চান দেখেন এখানে কোয়ালিটি দেওয়া আছে বুট বেটার বেস্ট বেস্টটা হলো সবচেয়ে ভালো বেটার হলো মিডিয়াম আর বুট হলো একটু সবার লাস্টে বলা যায় নিম্ন কোয়ালিটি বুটের থেকে একটু ভালো হলো বেটার বেটারের থেকে আরো বেশি ভালো হলো বেস্ট ঠিক আছে যদি আপনি বেস্টে করতে চান বেস্টে করবেন বেস্ট এখান থেকে সিলেক্ট করা দেওয়ার পর দেখেন ইনক্লুডিং অপশন আছে এখান থেকে যা আছে সেটাই থাকবে দেখেন এখানে যদি অন্য কোনো অপশন থাকে মেগা পিকচার থাকতে পারে ঠিক আছে যদি আপনি এখান থেকে বেস্টে ক্লিক করেন অটোমেটিক ঠিক আছে বেস্টে দেওয়ার পর আপনি এখান থেকে দিতে পারেন এই যে দেখেন এইচ ডি অপশন আছে এইচ ডি অপটিমাইজ ঠিক আছে এখান থেকে আপনি এইচ ডি অপটিমাইজ দিতে পারেন যদি আপনি ভিডিওটা ফুল এইচ ডি এবং ভালো মানে রেন্ডারিং করতে চান সেক্ষেত্রে তারপরে দেখেন আপনার এখানে রেজলিউশন দেওয়া আছে এক হাজার আশি মেগা পিকচারে তো আপনি যদি এক হাজার আশিতে না করতে চান যদি সাতশো বিশে করতে চান দেখেন এখানে আরো কিছু অপশন আছে দেখেন সাতশো বিশ আছে সাতশো বিশ মেগা পিকচার আছে এক হাজার আশি আছে ঠিক আছে যদি আপনি ফোর কে ভিডিও রেন্ডারিং করতে চান তাহলে দেখতে পাচ্ছেন সবার লাস্টে এটা হলো ফোর কে একুশশো মেগা পিকচার এটা হলো আমাদের ফোর কে ভিডিও রেন্ডারিং এর জন্য ঠিক আছে তো তারপরে এখানে আপনার ফ্রেম রেট দেওয়া আছে পঁচিশ তো আপনি ফ্রেম রেট সর্বোচ্চ এখান থেকে তিরিশ দিতে পারেন তিরিশ দিলে আপনার ভিডিও কোয়ালিটিটা একটু ভালো আসবে তো এর বেশি আপনার যাওয়ার দরকার নেই পঞ্চাশ ষাট সত্তর দিলে যাওয়ার দরকার নেই আপনারা মোটামুটি তিরিশ দিয়েই করবেন ঠিক আছে তিরিশ দিয়ে করতে পারেন তারপরে এখানে নিচে অডিওতে যা আছে এখানে যা আছে ঠিক সেম থাকবে এখানে আপনার কোনো কিছু চেঞ্জ করার দরকার নেই জাস্ট আপনি এখান থেকে ভিডিও রেজলিউশন এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারেন করার পরে জাস্ট এখান থেকে ওকে দিয়ে দিবেন ওকে দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন যে রেজলিউশনটা চেঞ্জ হয়ে গেছে তো দেখুন এখানে আমাদের এখন ভিডিওর সাইজটা দেখাচ্ছে কত একশো একাত্তর এমবি ঠিক আছে আমাদের রেন্ডারিং করার পর একশো একাত্তর এমবি হবে সাইজটা তো দেখুন ফর এক্সাম্পল আমি যদি এখান থেকে সেটিংটা যদি চেঞ্জ করে দিই ধরুন যে যদি বেটার দিয়ে সেভ করি দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের সাইজটা কত আছে বিরানব্বই এমবি তার মানে এটা আমরা মিডিয়াল পজিশনে যদি আমরা রেন্ডারিং করি তাহলে আমাদের সাইজটা কম হবে যদি আমরা হাই রেজলিউশন এডিটিং করতে যাই তাহলে কিন্তু আমাদের অবশ্যই ভিডিও রেজলিউশনটা সাথে সাথে আমাদের ভিডিও দেখেন এখানে বেড়ে গেছে ঠিক আছে একশো পনেরো এমবির মতো প্রায় হয়ে গেছে আমরা যেহেতু এইখানে সেটিং চেঞ্জ করে নেই সেজন্য পনেরো এমবি আছে ঠিক আছে এভাবে যদি আপনি হাই রেজলিউশনে দেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ভিডিওর সাইজটা বেশি হবে ঠিক আছে সাইজ বেশি হয়ে যাবে তারপরে দেখতে পাচ্ছেন আর এখানে দেখেন লেখা আছে ডিউরেশন মানে আপনার ভিডিওটা রেন্ডারিং হতে কতটুকু টাইম নেবে দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখা আছে এক মিনিট একত্রিশ সেকেন্ড আপনার ভিডিওটা হবে তারপরে জাস্ট আপনি এখান থেকে এক্সপোর্ট আছ
আমি মোটামুটি যতটুকু আপনাদের প্রয়োজন এবং যা যা প্রয়োজন আমি অলরেডি সবকিছু দেখিয়ে দিয়েছি ও আরেকটা জিনিস যেটা আমার দেখানো হয়নি এখন পর্যন্ত সেটা হলো ভুলে গেছি যেটা আমি সেটা হলো দেখুন আমি টেক কিভাবে আপনি আপনার চ্যানেলের লোগো বসাতে চান সেটা আমি একবার দেখাচ্ছি দেখেন আমাদের চ্যানেলের লোগোটা আমি ইনপুট করেছিলাম হয়তো বা আমার চাপ লেগে কেটে গেছে ঠিক আছে তো এই যে আমাদের লোগোটা এই লোগোটা যদি আপনি ইনপুট করতে চান দেখেন জাস্ট লোগোটা দেখেন এই লোগোর উপর একটি প্লাস চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লিক করে দিবেন তাছাড়া আপনি এখান থেকে টেনে এনে এখানে ছেড়ে দিতে পারেন দেখেন ছেড়ে দিলে আপনার লোগোটা এখানে চলে আসবে দেখেন এই যে লোগোটা চলে এসেছে এখান থেকে আপনি ইচ্ছা করলে এখান থেকে ছোট বড় করে নিতে পারবেন এখান থেকে ছোট করে আপনার যতটুকু প্রয়োজন আপনি যেখানে প্রয়োজন আপনি আপনার চ্যানেলের লোগোটা জাস্ট বসিয়ে দিবেন ধরুন আমি এখানে আমার চ্যানেলটা বসিয়ে দিলাম এভাবে আপনি বসিয়ে দিতে পারেন আপনার লোগোটা যদি পুরো ভিডিওতে রাখতে চান অবশ্যই ফুল লোগোটা আপনি টেনে দিবেন এই দেখেন আমি যদি টেনে না দেন তাহলে কিন্তু দেখেন কি হবে আমি যতটুকু রাখি দেখেন এবার যদি আমরা আমাদের টাইম লাইনটা সামনের দিকে নিয়ে আসি দেখেন চলতে চলতে আমাদের লোগোটার দিকে খেয়াল করুন স্ক্রিনে দেখেন এবার কিন্তু চলে গেল লোগোটা ঠিক আছে তো সেই জন্য আমরা কি করব সম্পূর্ণ আমাদের এই লোগোর যে ইটা আছে সেটা লোগোটা আজ আমরা সম্পূর্ণ ভিডিওতে টেনে দেবো আমাদের টাইম লাইন থেকে ঠিক আছে তো টাইম লাইনে টেনে দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন যে এবার আমাদের লোগোটা সম্পূর্ণ ভিডিওতে হয়ে গেছে তো এরকম ভাবে আপনি সবকিছু এডিটিং টেডিং করার পরে আপনি রেন্ডারিংটা দিবেন তো কিভাবে লোগো এড করতে হয় আপনি বুঝতে পেরেছেন এভাবে আপনি লোক হো বা যে কোনো ফটো আপনি আপনার ভিডিওতে অ্যাড করতে পারেন তো এই যে হলো মোটামুটি আমাদের এ টু জেড টিউটোরিয়াল ছিল আমার মনে হয় যে আর কোনো কিছু বাকি নেই এটা যেটা বাকি ছিল সেটা তো আমি শেষে দেখিয়ে দিলাম তো এখন আমাদের যে জিনিসটা বাকি আছে সেটা হলো আপনি এই সফটওয়্যারটা কোথা থেকে ডাউনলোড করবেন আমি ভিডিও শুরুতে বলেছিলাম যে ভিডিও শেষে আমরা বলে দেবো যে কিভাবে আপনি সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করতে পারেন তো যেহেতু আমরা এখন আমাদের ভিডিওর শেষে চলে এসেছি সেজন্য এখন আমরা বলে দেবো যে কিভাবে আপনি আপনার এই সফটওয়্যার ডাউনলোড করতে পারেন এই সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করার জন্য সরাসরি আপনি আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে চলে যাবেন ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে যাওয়ার পরে আমরা এই সফটওয়্যার ডাউনলোড লিংক দিয়ে দিয়েছি সেখান থেকে আপনি ডাউনলোড করে দেবেন ডাউনলোড করে ইনস্টল করে নেবেন ইনস্টল করার পরে ওই ইনস্টল ইনস্টল করবেন করার পরে যে ডাউনলোডের ফোল্ডারটা থাকবে সেই ফোল্ডার একটি দেখবেন টেক্সট আছে সেই টেক্সটটা আপনি পড়বেন কিভাবে ইনস্টল করতে হয় আমরা এখানে লিখে দিয়েছি সেখান থেকে আপনি পরে প্রপারলি ইনস্টল করে নেবেন আর সেখানে একটি আইপি অ্যাড্রেস দেওয়া আছে সেই আইপি অ্যাড্রেস এর সাহায্যে আপনি আপনার এই সফটওয়্যারটাকে রেজিস্ট্রেশন করে নিতে পারবেন ফ্রিতে রেজিস্ট্রেশন করে আপনি ফুল ভার্সনটা ইউজ করতে পারবেন ঠিক আছে তো যদি আপনাদের কোনো সমস্যা হয়ে থাকে ইনস্টল করতে তাহলে আপনারা আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন প্রয়োজনে আমরা আমরা আপনাদেরকে একটা ভিডিও দিব যে কিভাবে আপনি ইনস্টল করবেন এবং কিভাবে প্রপারলি ইনস্টল করবেন ঠিক আছে তো ডাউনলোড করতে হয় কিভাবে বুঝতে পেরেছেন যে আমরা কিন্তু অলরেডি ডিসক্রিপশন বক্সের লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি আপনি এখন ডিসক্রিপশন বক্সে চলে যান চলে যান যাওয়ার পরে দেখেন যে ডাউনলোড লিঙ্ক দেওয়া আছে সেখান থেকে ডাউনলোড করে নিন আর কোনো সমস্যা হলে আমাকে জানাবেন আর অবশ্যই আপনারা আমাদের ফেসবুক পেজে চলে যান আমাদের ফেসবুক পেজেরও লিঙ্ক সেখানে দেওয়া আছে আমরা কিন্তু আমাদের ফেসবুক পেজে নানা রকম ভিডিও এডিটিং এর যে সফটওয়্যারগুলো আছে সেগুলো কিভাবে ডাউনলোড করতে হয় এবং কিভাবে অ্যাক্টিভ করে প্রপারলি কাজ করতে হয় সেগুলো কিন্তু আমরা আমাদের ফেসবুক পেজে ভিডিও আপলোড করে থাকি কারণ এই সব ভিডিওগুলো যদি আমরা আমাদের ইউটিউবে ভিডিও আপলোড করি তাহলে আমাদের ভিডিওতে স্ট্রাইক খাওয়ার সম্ভাবনা আছে তো সেজন্য আমরা এগুলো আমাদের ফেসবুক পেজে আপলোড করে থাকি কারণ এগুলো আপনি জানি যে আপনাদের খুবই দরকার এই ভিডিওগুলো যে কিভাবে আপনি সফটওয়্যার ইনস্টল করবেন এবং প্রপারলি লাইফ টাইম ইউজ করবেন তো আজকে মোটামুটি অনেক কথা বলে ফেলেছি আজকে আমাদের টেরিটোরিয়ালটা অনেক লম্বা হয়ে গেছে যাই হোক আপনারা কিভাবে সফটওয়্যার ডাউনলোড করতে হয় বুঝতে পেরেছেন আর আমাদের এই ভিডিওটা যদি আপনি কিছু ভালো লাগে বা যদি কিছু শিখতে পারেন অবশ্যই আমাদের ভিডিওতে একটু লাইক দিবেন লাইক দিয়ে আপনার মতামতটা জানাবেন যে টিউটোরিয়ালটা আপনার কাছে কেমন লাগলো ভালো লাগেছে কিনা বা কোনো জায়গায় কোনো খারাপ লেগেছে কিনা বা কোন অপশনটা আপনি বুঝতে পারেন নাই আমাদেরকে প্রপারলি কমেন্ট করে জানাবেন আমরা আপনাকে মেসেজ দিয়ে জানানোর চেষ্টা করব বা আপনাকে বোঝানোর চেষ্টা করব ঠিক আছে তো এই ছিল আজকে আমাদের টিউটোরিয়াল তো পরবর্তীতে আরো নতুন কোনো কিছু বা নতুন ভালো কিছু নিয়ে আপনার সামনে হাজির হব তো সেই পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আর যাওয়ার আগে বলছি অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেলাইকনটি ক্লিক করে ইনাবেল করে দেবেন তো সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন এই বলে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ